வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அன்புடன் அமுதா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம மூக்கடலில் குழம்பு செய்ய போகிறோம் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டு மூக்கடலை வந்து நைட்டே நான் ஊற வச்சு குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுட்டேன் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வேக வச்சு வச்சுருக்கேங்க இப்போ குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே போட்டுடலாம் வெங்காயம்லாம் தக்காளிலாம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே போட்டுடலாம் அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு கத்திரிக்காய் பெரிய பெருசாக இருந்துச்சு அதனால் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இந்த கத்திரிக்காயையும் போட்டுடுறேன் கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வைங்க இல்லாட்டி கருத்துரும் அதனால தான் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் நம்ம செய்யும் போது உடனே எடுத்துடலாம் நம்ம மசாலாவும் இப்பயே போட்டு வேக வச்சிடலாம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இந்த கிண்ணத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ அளவு குழம்பு வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் போடுறேன் தேவையான அளவு உப்பும் இதில் போட்டுடலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்பயே போட்டுடுறேன் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் மிதக்க மிதக்கிற மாதிரி தண்ணி வெந்து இருந்தால் போதும் காய் கொஞ்சம் வெந்ததும் நம்ம புளியெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவு போதும் இப்போ நான் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணியாச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் எருப்பு வந்து போகட்டும் போன உடனே நம்ம மீதி எண்ணெய் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிச்சு பாருங்கள் கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது அடுத்தது என்ன போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் புளி வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சை பழ அளவு புளியை நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் புளி கூடையே சேர்த்து நம்ம மூக்கல்லையும் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதையும் போட்டுடலாம் மூக்கடையில் வந்து தண்ணி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரசம் அந்த தண்ணி எடுத்து ரசம் வச்சோன்னா ரசம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ புளியோட பச்சை ஸ்மெல் போனோம் அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் கூட வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு புளியோட பச்சை ஸ்மெல் போயிடுச்சு நம்ம தேங்காய் அரைச்சோம் பாருங்கள் அதை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு தேங்காய் போட்டாச்சு தேங்காய் போட்டதும் நம்ம ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வந்து வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ரெண்டு உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுடலாம் நம்ம உருளைக்கிழங்க கடைசியில் போடுங்க ஏன்னா முதலே போட்டால் உப்பு எல்லாம் எடுத்துடும் அதுக்காக தான் நம்ம கடைசியில் உருளைக்கிழங்க போடுறோம் உருளைக்கிழங்கு போட்டு தாளிச்சிடலாம் தாளிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் இப்போ என்ன என்ன தாளிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் எண்ணெயே யூஸ் பண்ணல குழம்புல அதனால் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த அளவு ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்போ தான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் காஞ்சிச்சு நல்லா இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் நல்லா வெடிக்கிட்டோம் கடுகும் சீரகமும் நல்லா வெடிச்சிடுச்சு கடுகும் சீரகமும் நம்ம மூக்கடலை வெள்ளை மூக்கடலை போட்டதால் பெருங்காயம் போடலாம் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில்ல பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பூ பல் பூண்டை வந்து நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் பூண்டு கொஞ்சம் நிறைய போடுங்க பூண்டை கொஞ்சம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்கிட்டு குழம்புல போட்டுடலாம் குழம்புல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் தாளிச்சாச்சு இப்போ குழம்புல கொட்டிடலாம் இதில் போட்டுறேன் தாளிச்சதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்தா போதும் பாருங்கள் மூக்கல்ல பாருங்கள் நல்லா இருக்கு சில பேருக்கு இது வெள்ளை மூக்கடலைனா என்னதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது சொன்னால் தெரிய மாட்டேங்குது பார்த்து அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்கவுங்க இதில் ஒரு ஒரு இது சொல்கிறாங்க சில பேர் கொண்டா கடலைன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் சுண்டல் கடலைன்றாங்க சில பேர் சென்னா சொன்னால் தான் புரியுது அது மாதிரி இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது இந்த மூக்கடலைக்கு வெள்ளை மூக்கடலைக்கு வெள்ளை மூக்கடலில் நிறைய டிஷ் செய்யலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் குழம்பு வச்சுருக்கேன் இந்த குழம்பு வந்து சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ நம்ம மத்தியானம் சாதம் வச்சுனா எப்படியும் நிறைய வச்சுருக்கதால் நைட்டு சப்பாத்தி செஞ்சோன்னா சூப்பராக இருக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அவளோட மூக்கடலை கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது தெரியுது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் திக்னஸ் ஆகிடும் அப்புறம் ஏன்னா மூக்கடல தண்ணி வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகிக்கிடும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த அளவு தண்ணி வைங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அருமையான மூக்கடலை கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்ச உங்கள் எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக அந்த பெல் பட்டனையும் அழுத